ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோதுமை தோசை வந்து எப்படி சுடுறது அதுக்கு வந்து தக்காளி சட்னி வந்து எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துக்குவோம் இப்போது கோதுமை மாவை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தேங்காய் தக்காளி பெருவங்காயம் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கடலைப்பரப்பு இப்போது நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போது கோதுமாவை நம்ம க தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்குவோம் அது தோசை மாவு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கரைச்சிக்குங்க ஆனால் அப்போ நீங்கள் தோசை சுடும்போது தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக தோசை வரும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக போச்சு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து அடிஷ்னலாக மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம் மாவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கெட்டியாக அளவுக்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் அதிகமாகவும் போட்டுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓரளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குது இது வந்து தோசை சுடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக தூள் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போடுறேன் போட்டு நல்லா இதையும் கலாய் விட்டுங்க இப்போது தக்காளியை கட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிக்கங்க தேங்காயும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கங்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகு சீரகம் கடலைப்பருப்பு வரமாக 
empuk baru enggak ada Kalian கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமேலு நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நல்லா ஆற ஆரச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை எடுத்து ஜாரில் குட்டிக்குவோம் கொட்டியாச்சு நம்ம ஒன்றும் உப்பு ஆட் பண்ணல அதனால நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோ உப்பை உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நான் மூணு டீஸ்பூன் போகிறோம் உப்பு இது மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் உப்பு அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி சட்னி ரெடி இப்போ நம்ம கோதுமை தோசை சுட்டுவோம் இப்போ கல் சூடாக இருக்கு இப்போ மாவு ஊற்றுவோம்
உப்பு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தோசை அடியே நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் திரி போட்டுக்கணும் நல்லா வேணும் போற அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்ப நம்ம தோசை வந்து ரெடி கோதுமை தோசை ரெடி சும்மா <laughs> அச்சோ பெருசா உழுந்துச்சு அடுத்து சக்கரை கொட்டு சக்கரை கொட்டு சக்கரை கொட்டு ஓகே 